¡Hola! Yo soy Lizzy y hoy voy a preparar unas empanadas de pollo con forma de calabaza y de verdad espero que les guste muchísimo este video y estas empanadas porque están mmm, deliciosas Vamos a necesitar tres tazas de harina de trigo Una taza de agua caliente Media barra de margarina derretida Una cucharadita de polvo para hornear Media cucharadita de sal Un huevo y tres cucharaditas de aceite de oliva Para el relleno ya voy a utilizar media pechuga de pollo Que aquí ya la tengo cocida Simplemente la cociné con sal y pimienta Vamos a utilizar un poquito de cilantro, un poquito de tomate También chile dulce y cebolla Vamos a colocar el polvo para hornear en la harina y vamos a revolver muy bien. También le vamos a colocar la sal. Vamos a colocar un poco de harina en la mesa y colocamos nuestra masa. Así queda súper suavecita después de un rato, unos 10 minutitos nada más. Y ya sí la vamos a regresar aquí. La vamos a tapar y la vamos a colocar en el refri por media hora a una hora. En una ollita o un sartén vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Así un poquito y vamos a colocar la, la cebolla, el chile dulce, el tomate y el cilantro. Lo freímos un poquito, le colocamos un poquito de sal, de pimienta, un poquito de ajo en polvo y retiramos del fuego y ya está listo ahora vamos a dejar que se enfríe un poquito ya luego de media hora yo creo que ya pasaron 40 minutos vamos a partir nuestra masa por la mitad vamos a colocar harina en nuestra mesa y vamos a ocupar un rodillo, así que le vamos a colocar un poco de harina también. Y vamos a estirar muy bien nuestra masa. Yo voy a utilizar este cortador de galletas que es de forma de calabaza porque como estamos en estas épocas pues entonces me parece que se va a ver más bonito entonces yo voy a utilizar este pero ustedes pueden utilizar cualquier cosa que les ayude a cortar y listo. Vamos a utilizar un molde que ya debe estar engrasado y enharinado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un poquito de 
8 Vamos a utilizar una yema de huevo, esto es opcional, yo lo único que quiero es que queden brillantes, bonitas, entonces esto es lo que les da ese como colorcito brillantito. Con el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit los vamos a colocar y los vamos a dejar por 15 a 20 minutos. Y, 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 de verdad, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Si les gustó, like y también se pueden suscribir aquí abajito. También en la descripción les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi Vine por si quieren visitarlo, darle like o seguirme.